নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালিয়ানার আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত গত পর্বে আপনাদের সঙ্গে আমি মশলা ধোসার রেসিপি শেয়ার করেছিলাম সেখানে ধোসার সাথে যে চাটনি দুটো সার্ভ করেছিলাম একটা রেড চাটনি এবং একটা হোয়াইট চাটনি ছিল তো অনেক বন্ধুরাই এই দুটো চাটনির রেসিপি দেখতে চেয়েছেন সেই জন্য আজকের পর্বে এই চাটনি দুটোর রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি প্রথমে দেখাচ্ছি রেড চাটনিটা আমি কীভাবে তৈরি করি একটা ফ্রাইং প্যানে আমি একটা চামচ মতো তেল দিয়েছি সর্ষের তেল বাদে অন্য যে কোনো রান্নার তেলে আপনারা এখানে চাটনিটা তৈরি করতে পারেন এই তেলটা গরম হওয়ার পর এর মধ্যে চার কোয়া রসুন একটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ একটা মাঝারি সাইজের টমেটো এবং দুটো শুকনো লঙ্কা আমি দিয়ে দিলাম এগুলোকে তিরিশ থেকে চল্লিশ সেকেন্ড একটু নাড়াচাড়া করে ভেজে নেব এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি এক টেবিল চামচ মতো ছোলার ডাল ডালটা কিন্তু আমি এখানে ভিজিয়ে দিইনি তবে আপনারা চাইলে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে তারপর ডালটা এর মধ্যে দিতে পারেন ডালটা দেওয়ার ফলে চাটনির ঘনত্ব বাড়বে চাটনিটা একটু ভারী হবে এবং টেস্টটাও অনেক বেটার হবে এবার দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো নুন তারপর ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নেব নুনটা দেওয়ার ফলে টমেটো এবং পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যাবে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি এক টুকরো মতো তেঁতুল তেঁতুল না থাকলে আপনারা এখানে আমচুর পাউডারও দিতে পারেন একটা দানার চারপাশে তেঁতুলের যেটুকু পাল্প থাকে সেটুকু পাল্পই আমি এখানে দিয়েছি বেসিক্যালি এই চাটনির টেস্টটা টক এবং ঝাল হবে দারুণ চটপাটা হয় এটা খেতে ধোসা বা ইডলি এগুলোর সাথে কিন্তু দুর্দান্ত লাগে অবশ্যই ট্রাই করবেন এক মুঠো মতো চিনে বাদাম দিয়ে দিলাম আমি এটা রোস্টেড চিনে বাদাম আমি খোসা ছাড়িয়ে এখানে দিয়েছি তারপর এগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি এই পুরো ভাজার প্রসেসটা তিন থেকে চার মিনিট সময় লাগবে করতে আর গ্যাসের ফ্লেমটা এই সময় আমি মিডিয়াম রেখেছি সমস্ত উপকরণ ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি গ্যাসটাকে অফ করে এগুলোকে ঠান্ডা হতে দেব সমস্ত উপকরণ সম্পূর্ণভাবে ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর এবার আমি এগুলোকে একটা মিক্সার জারের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এগুলোর একটা স্মুথ পেস্ট আমাদের তৈরি করে নিতে হবে মানে এই সমস্ত উপকরণ একসাথে বেটে নিতে হবে আর বাটার সময় যেটুকু জল প্রয়োজন হবে এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে দেখুন এরকম একটা স্মুথ পেস্ট তৈরি করে নিতে হবে আর এই পেস্টটা তৈরি করতে আমাকে এখানে চার টেবিল চামচ মতো জল ব্যবহার করতে হয়েছে এটার মধ্যে জাস্ট একটু তরকা বা ফোরন অ্যাড করে নিলেই কিন্তু আমাদের চাটনি রেডি হয়ে যাবে সার্ভ করার জন্য তো আজ আমি যে দুটো চাটনি শেয়ার করছি দুটো চাটনিটি কিন্তু ফোরন বা তরকাটা সেম সেই জন্য হোয়াইট চাটনিটা আমি এখানে বেটে রেডি করে নিয়ে তারপর দুটো চাটনিতে একসঙ্গে ফোরনটা দিয়ে দেব তো হোয়াইট চাটনি তৈরি করার জন্য একটা মিক্সার জার নিয়েছি আমি মিক্সার জারের মধ্যে দিয়ে দিলাম প্রথমে নারকেল কুচি এখানে একটা ছোট সাইজের নারকেল আমি পুরোটাই ব্যবহার করেছি নারকেলের সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ ছোলার ডাল ছোলার ডালটা কিন্তু এখানেও চাটনিটাকে একটু ভারী এবং চাটনির ঘনত্ব বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে আর অবশ্যই এতে চাটনির টেস্টটা বাড়বে এক মুঠো মতো চিনে বাদাম এখানেও আমি দিয়েছি স্বাদ মতো লঙ্কা দিয়ে নিতে হবে আমি এখানে একটা কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি আর সামান্য কয়েক টুকরো আদা দিচ্ছি আদার পরিমাণ কিন্তু একদমই বেশি ব্যবহার করা যাবে না এখানে অল্প ছোট্ট একটা টুকরো ব্যবহার করলেই হবে সবশেষে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন তারপরে এই সমস্ত উপকরণ পরিমাণ মতো জল দিয়ে একদম মিহি করে বেটে নিতে হবে বেটে নিয়ে আমি বাটাটাকে একটা বাটির মধ্যে এখানে ঢেলে রেখেছি আমাদের হোয়াইট চাটনির বেসও এখানে রেডি হয়ে গেছে মানে দুটো চাটনিরই বেসিক পার্টটা একদম রেডি এবার জাস্ট তরকা বা ফোরন অ্যাড করে নিলেই চাটনিগুলো সার্ভ করার জন্য রেডি হয়ে যাবে তো ফোরনটা তৈরি করার জন্য এখানে একটা ফ্রাইং প্যানে আমি তিন টেবিল চামচ তেল গরম করে নিয়েছি এবার প্রথমে দিয়ে দিলাম এর মধ্যে দুই পিঞ্চ মতো হিং হিংয়ের গন্ধ যাদের পছন্দ না তারা হিংটা অ্যাভয়েড করতে পারেন দিয়ে দিলাম এখানে এক টেবিল চামচ মতো কালো সর্ষে একটু নাড়াচাড়া করে দেব যাতে সর্ষেটা তেলের মধ্যে মিশে যায় একটা শুকনো লঙ্কা দু টুকরো করে দিয়ে দিলাম এর মধ্যে এবার এই সমস্ত উপকরণ একটু ভেজে নেব সর্ষেটা ফাটতে শুরু করা পর্যন্ত দেখুন সর্ষেটা ফাটতে শুরু করেছে এবার এর মধ্যে আমি এক চা চামচ মতো ভাঙা বিউলির ডাল দিয়ে দিলাম বিউলির ডালটা তেলের ওপরে দেওয়ার ফলে এটা একটু ক্রিস্পি হয়ে যাবে ফলে চাটনির সাথে যখন মুখে পড়বে তখন কিন্তু খেতে খুব ভালো লাগবে তবে আপনারা চাইলে বিউলির ডালটা এখানে নাও দিতে পারেন সবশেষে দিয়ে দিলাম এর মধ্যে এক মুঠো মতো কারি পাতা আমি কারি পাতা শুকনো করে স্টোর করি সেই জন্য শুকনো কারি পাতা দিলাম তবে আপনারা ফ্রেশ কারি পাতা পেলে সেটাই ব্যবহার করবেন তাতে ফ্লেভার আরও ভালো আসবে 
কারি পাতাটা দেওয়ার পর পনেরো থেকে কুড়ি সেকেন্ড মতো একটু নাড়াচাড়া করে নিয়েছি সমস্ত উপকরণ তারপর এরকম ফুটন্ত অবস্থাতেই এই তরকা বা ফোড়নটা চাটনির মধ্যে দিয়ে দিতে হবে দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে একই ফোড়ন দুটো চাটনিতে ব্যবহার করতে হবে সেই জন্য আমি ফোড়নটা এখানে একসাথেই তৈরি করে নিয়েছি দুটো চাটনিতে দেওয়ার জন্য হোয়াইট চাটনিটা পরিমাণে একটু বেশি সেই জন্য বেশি ফোড়নটা আমি এর মধ্যেই দিয়েছি ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি এই হোয়াইট চাটনিটা কিন্তু তিন থেকে চার দিন মতো একটা এয়ার টাইট কন্টেনারে রেখে আপনারা ফ্রিজে স্টোর করে রাখতে পারবেন রেড চাটনির মধ্যেও তরকাটা ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি এই রেড চাটনিটা সাত আট দিন মতো ফ্রিজে খুব ভালো থাকবে যদি এয়ার টাইট কন্টেনারে রাখেন ব্যাস আমাদের হোয়াইট চাটনি এবং রেড চাটনি দুটোই কিন্তু একদম রেডি সার্ভ করার জন্য দুটো চাটনি কিন্তু অসাধারণ টেস্টি হয় খেতে অবশ্যই এই চাটনির রেসিপিগুলো আপনারা বাড়িতে ট্রাই করবেন এবং আমায় জানাবেন রেসিপিগুলো আপনাদের কেমন লাগলো রেসিপি যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটাকে অবশ্যই একটা লাইক এবং শেয়ার করার অনুরোধ রইল বরাবরের মতো আর আপনি যদি আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করারও অনুরোধ রইল ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই খুব ভালো থাকবেন